Слава Україні! Я благословляю народ Божий. Праведник буде жити вірою. Святий день сьогодні. Продовжується Пасха. Сьогодні 25 квітня. Моїй мамі 75 років. Але їй вже півроку як не стало. Я молюсь за Україну. У мене була перерва. Чи я емоційно втомилася, чи в мене була образа. Я не могла створювати молитву, яку створювала раніше. Працювала по 10 годин. Мабуть, перевтома не творить правди Божої. Не можна людям. А я кажу, про вічність на землі так важко працювати. І не можна ображати людей, які працюють. Я, я прощаю свого майстра, у мене підозра, що вона приписувала. Ну, я зловила на гарячому, виходить, тому що пішла питати, що нам ще робити. І виявилося, що залишилося не два ящики закривати, а треба буде. Тобто комусь закрився мій ящик. Таке я собі зрозуміла. Ну, я їй прямо це не сказала, але возмущалася. Їй передали мої слова. Це робиться для того, щоб коли є не для всіх робота, хтось йшов додому, а хтось працював. Працівники, у яких краще ефективість, вони працюють. А краще було б всім посправедливості, да? щоб всі трошки зробляли, хто як міє. Хоча звідси породжується брехня. Нема справедливості, породжується брехня. Коли шукаємо, хто краще, хто гірше, породжується брехня. Ну, така правда у світі. Правда в світі мало. Хтось з кимось товаришує, хтось комусь підлизується і так далі. Я така людина, що ні до кого не підлежу, не шукаю своєї слави, не шукаю... Добра від когось, але через те ще терплю приниження і російські слова оскарблення. Я прощаю своїх образчиків, щоб могла молитися, тому що через гріх, через образи є те, що називається російською мовою препятствие молитви. Ось так я знаю мову, і іноді російські слова допомагають. Справа в тому, що я сьогодні дивилася, що ситуація на фронті дуже небезпечна. Я вперше за три тижні змогла піти молитися. Вчора я записала пряму трансляцію. Мир на Україні. Вірою приймаю мир в нашій землі. Бачу, що ситуація на Сході небезпечна. Сьомий рік такого серйозного спротиву на Сході, на, на Півдні. І будемо шукати, як перемагати. Але перемагати треба в істині. А істина в Слові Божі. Тому я закликаю людей у всьому Богу дякувати. Не похвалитися, не шукати своєї слави, а вірити тому Богу, який створив Всесвіт. І Він на стороні правди. От, Він на стороні правди. Звичайно, по моїм об'явленням, вже Бог роздав землі народам. І треба дякувати за ці землі, благословляти і жити. Звичайно, Росія об'єднала дуже багато народів, навіть після розвалу Радянського Союзу. Як, наприклад, в Чечні вони хочуть мати незалежність. Це питання до Бога. Я вважаю, що це має вирішувати 
демократии, выборы, опитывания и так далее. Всем он переплыв назад и прибыл в свое место. И от принесено до него расслабленного, что лежал на ноже. Бачивши их веру, Иисус сказал расслабленному, «Бадерися, сину, твои грехи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою, він хулить. Ісус, знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, твої гріхи відпущені, чи сказати встані ходи? Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому, встань, візьми твої ноші та йди до свого дому. Встай в той і пішов до свого дому. Народжий, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи з вітіля, Ісус побачив магіт чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього, «Іди за мною», той встав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі, в його домі прийшло багато матерів і грішники, то посідали з ним і з його Учнями. Ну, даремно Бог мені відкриває е, цю, цей розділ, 9 Матфе, Матея. Початок. Сівши у човен, він переплив назад і прибув у своє місто. Ісус міста Назаре. Так? Він прибув у своє місто. Тут мається на увазі своє. Наголос робиться на місці. Розумієте? Для людини важливо погодитися. Своє місто. Місто, в якому ми народилися. Це важливе. Це важливо, правильно? Для людини. Патріотизм – це вже за країни. Але ми турбуємося про те, щоб наше місто було краще. Ми турбуємося, і нам приємно, коли в нашому місті є якісь достопримічательності, так? через що в наше місто приїжджають екскурсії. Це нам цікаво. Це приємно. І так само він став великою людину, і той пішов до свого дому. Для людини найближче це його будинок, його квартира, а також його місто. Тому питання країни, його Національність – це важливе значення, але Бог хоче припинити війну. Тому, звичайно, якщо цінувати своє місто, свій будинок, то скільки зла творить війна для людей, які мають залишати свої думи, свої будинки, свої міста через те, що прийшов ворог знищувати все живе. Безбожно руйнувати життя людей. Ось що Бог відкриває. Господь відкриває значення міста і будинка для людини. Тому я умоляю Бога створити таку ситуацію для ворога, щоб він пішов геть з нашої країни. Господь святий Боже, я умоляю тебе створити таку ситуацію, щоб люди перестали воювати. Вчора я з сестрою говорила і сказала таку фразу, що всі люди, які працюють на підприємство, що виробляють зброю, прокляті. Тобто автоматично відбувається прокляття. Будь-яка людина, що має відношення до виготовлення зброї, несе велику, важку карму, так сказати. Її ара, аура розрушає, розрушується. І я Просто це заявляє як об'явлення від Бога. Таким чином ми будемо знищувати зброю, знищувати будь-яку зброю, будь-яке. Все, що може вбити людину, має бути знищене, щоб далі продовжувати життя на землі. Хто я така, чому я таким тоном говорю і з такою владою? Я Лілія Кримчук, народилася в місті Житомира. Давно було об'явлено, що від Житомира вийде слово. Пастор Олександр вирішив, що він. Ця людина головна в місті духовно. Дуже багато 
суетився, їздив і говорив якесь слово. Я мовчала довго, мені не було де казати. І ось Господь через 25 років від мого покаяння дав мені служіння. Я поїхала в Турцію, я відпочила і почала говорити. Говорила багато. Через 4 дні це вже буде 11 місяців. І я вірю, що в сьогоднішній день, день народження моєї мами, ми зробимо все, щоб припинити цю війну. Я в це вірю. Зараз у мене 399-те слово, відео. І наступне відео буде за Коран. Я благословляю Україну. Звичайно, важка ситуація на фронті. Я бачила карту сьогодні. І Сатана робить провокації. В РФ палають на автобази, хочуть звинувачити, звинуватити Україну в тому, що вона займається провокаціями, але це, тобто, що вона нападає на Росію, хочете перед усім світом знищити повагу до України. Я сьогодні дивилася вчорашню прес-конференцію Зеленського метро. Так, да, ситуація важка, я розумію, і всім треба каяття. Я кажу ще раз, всім треба каяття. Очищати своє серце, йти до Бога, бо без Бога вічності немає. Все, що говорили священники про те, що вічність на небі, як кажуть, не віруючи навіть, що ми там десь зустрінемося, це єрість. Будемо вірити, не зважаючи на війну в нашій країні. Я проповідую це слово. Сатана творить спротив, я так розумію. Там, де має народитися істина, вже вісім років Війна. Недаром місто Донецьк від слова доня, до донечка. Тобто щось Бог теж говорить через назви міст. Бог захищає правду. Бог захищає істину. Але війна, вона скрізь. Недаремно я почала сьогодні слово про конфлікт на роботі. Правди немає. Когось виживають, когось підтримують. Є свої люди, є чужі. Хочеться комусь дати більше заробити, а хтось буде сидіти вдома. І це робиться все на брехні. На брехні. Потім тебе принижують і кажуть, що ти найгірший робітник. Я розумію, що це брехня. Тому що я знаю мою ефективність, як я працював. Ось так. Це вплинуло на мій стан. Вже три тижні я це терпіла. І я, звичайно, прощаю цього майстра. Я зараз не буду під її керівництвом працювати. Це виявилося завдяки війні, коли ми всі разом були. І все можна було бачити. Ось так. Комусь Очі відкриває на правду і війна, як я казала, що під час війни загостяться всі проблеми. Під час війни, як проривається на цей гной, на... виходить гній, виходить наружу. Ось така ситуація. Чому війни? Розумієте? Отак. Щоб побороти ту неправду. Як виявилося, хто свій, хто чужий, хто залишив Україну під час війни. Хто бреше під час війни, та? як закрили канали, п'ятий. Я, я казала ще до війни, що п'ятий канал теж, мабуть, треба закривати, скільки там брехні. Просто, просто брехні, от просто перекручена інформація. І російська пропаганда. Ось так. 
Шукаємо Царство Боже, шукаємо, приближаємось. А де ж справедливість? Будьте власними всі, хто любить Господа.